Evet. Emperyalizmin ezberini bozdu diyorum Atatürk. Ben aklı Kemal'i ortaya koyarken. Aklı Kemal'i Atatürk'ün aklının en önemli farkı budur. Emperyalizmin ezberini bozmuştur. Nedir emperyalizmin ezberi? Emperyalizm şahların, sultanların, halifelerin, padişahların başında olduğu ee, e, İslam dininin bağnaz yorumuyla haşır neşir olan bir toplum ister her zaman. Bakın emperyalizm Afganistan'da ne istiyor dikkat edin. Afganistan'da emperyalizm demokrasi falan istemiyor biliyorsunuz. Afganistan'a el kaideye şunu bunu getiren kimdi? Emperyalizmdi. Afganistan'daki İslam'ın yorumuna bakın. Anlayacaksınız her şeyi. Irak'a ya da işte Arap dünyasına şöyle bir baktığınızda orada yıllarca İngiliz, Fransız emperyalizminin neler yaptıklarını göreceksiniz. Ya emperyalizm tekrar ediyorum her zaman kendisine bağımlı, özellikle dinle kandırılmış İslam dininin ya da başka dinlerin bağnaz yorumlarıyla aldatılmış, kandırılmış bireylerin yaşadığı toplumlar ister. Emperyalizm demokrasi istemez, emperyalizm ulus iradesi istemez. Emperyalizm bir milleti kontrol etmektense bir adamı kontrol etmenin her zaman daha kolay olduğunu bilir. Bu nedenle bakın Atatürk Cumhuriyeti ilan edeceği zaman bunu anladıklarında çok panik oluyor Batı ülkeleri. Sivas Kongresi'ne hatta diyorlar Mustafa Kemal ve Milliyetçiler Anadolu'da bir cumhuriyet ilan edecekler diyorlar. Panik halde yazışıyorlar. Çünkü emperyalizm her zaman kendisine bağımlı halifeler, padişahlar, sultanlar, şahlar, diktatörler bunun peşinde. E Mustafa Kemal başka bir sistem kuruyor. Halkı egemen kılan bir sistem peşinde. E emperyalizm düşünüyor tabii. Ya işte biz Vahdettin'i kontrol ettik bak ne güzel. Ondan önce başka padişahları kontrol ediyorduk. E şimdi millet... Hakim olursa, hakikaten gerçek anlamda bir halk iradesi kurulursa bu ülkede e bizim düzenimiz bozulacak. E şimdi bakın bu anlamda cumhuriyet çok önemlidir. Ya bizim cumhuriyetimiz sıradan bir cumhuriyet değildir. Egemenliğin millete verilmesi diye geçiştir. Öyle değildir. Bizim cumhuriyetimiz İslam dünyasında gerçek anlamda ilk cumhuriyettir baktığınız zaman. E şeyi saymazsak şimdi... işte İslam tarihindeki o 4 halife dönemindeki seçim uygulamalarını, Ankara'daki Ahi Cumhuriyeti'ni, e Batı Trakya'da biliyorsunuz e çok kısa süren 1913 yılında e Batı Edirne'yi kaybetme sürecinde o iddiaçıların kurdukları Batı Trakya Cumhuriyeti vardır biliyorsunuz. Çok kısa sürmüştür, emperyalizm hemen etkisiz hale getirmiştir. Kars'ta kurulan, 1918 yılında Kars'ta kurulan Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti vardır biliyorsunuz. Yine evet. iddiaçılar Kars'ta, Kars'ta Cumhuriyet ilan ettiler. Ama emperyalizm geldi ortadan kaldırdı parlamentoyu dağıttı bakıyorsunuz Azerbaycan Cumhuriyeti vardır 1918'de e, emperyalizm geldi dağıttı Michael Collins 1922'de İrlanda'da Cumhuriyet ilan etmeye kalktı emperyalizm izin vermedi Rıza Şah İran'da Cumhuriyet ilan etmeye kalktı emperyalizm izin vermedi emperyalizmin ezberini bozarak Cumhuriyet ilan eden inadına 29 Ekim'de ilan eden Mustafa Kemal Atatürk'tür niye inadına çünkü 30 Ekim 1918 Mondros'un tarihidir. Bakın sembolik göndermeye bakın. 30 Ekim 1918'de Mondros ateşkes anlaşması imzalandı Osmanlı biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı'ndan evet. çekilirken ve o anlaşmayla topraklarımız emperyalistlerce işgal edildi. Atatürk Cumhuriyeti kurarken oraya gönderme olsun diye özellikle 29 Ekim'i seçti. Emperyalizmden intikam almak için. Siz 30 Ekim'de bu toprakları işgal ettiniz. Biz sizi bu toprakların göbeğine gömdük ve bakın inadına 29 Ekim'de Cumhuriyeti ilan ettik. Bu bir meydan okumadır. Bunu Şimdi soruyor Fahrettin Altay Paşa. Bunlar tersine evet. Altay soruyor. Niye 29 Ekim diyor. Atatürk de diyor ki 30 Ekim'den sonra yaşadıklarımızı unuttunuz mu Fahrettin Paşa diyor. Bu emperyalizmden intikamın alınışıdır diyor Mustafa Kemal. Ama bugün bazı kimse kusura bakmasın tarihçi diye geçinen utanmazlar. Bu Şimdi ifadeyi kullanacağım. Var. Ee, kalkmışlar İngiltere Türkiye'de Cumhuriyet'in ilan edilmesini istiyordu. İngiltere Türkiye'de modernleşmeyi istiyordu. Ya emperyalizm bir İslam ülkesinin modernleşmesini ister mi? Çağdaşlaşmasını ister mi? Halk iradesinin, demokrasinin o ülkeye yerleşmesini ister mi? Ya bu hangi kafadır? Ya yani siz bu insanları cahil, bu insanları çocuk, bu insanları aptal mı zannediyorsunuz? Kalkmış utanmadan diyor ki Lozan Antlaşması'nda Atatürk ile İsmet Paşa emperyalistlerle anlaştı da Türkiye'de Cumhuriyet ilan edildi. Ya böyle bir salak, saçma sapan bir tez Hatta olabilir mi? Böyle e... bir iddia olabilir mi? Yani nerede görülmüş emperyalizmin bir İslam ülkesine demokrasi getirmeye çalıştığı? Ha Irak'ta görülmüş diyeceksiniz şimdi bana değil mi? <gülüyor>